ఈటీవీ వీక్షకులకు నమస్కారం చెప్పాలని ఉంది కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథి తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ సంస్థ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ దేవులపల్లి ప్రభాకర్ రావు గారు ప్రభాకర్ రావు గారు ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఏర్పడగానే అంతకుముందు వచ్చిన విమర్శలు కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గారు మొదటగా దృష్టి పెట్టింది విద్యుత్ రంగం ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ గా విద్యుత్ సరఫరా అటు వ్యవసాయానికి కానీ ఇటు గృహ అవసరాలకు కానీ పరిశ్రమ అవసరాలకు కానీ ఉండేదాన్ని ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దాని మీద వర్క్ చేశారు దాదాపు ఏడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై మెగావాట్ల ఉత్పత్తి అప్పుడు తెలంగాణ ఉండేది అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు పదహారు వేల వరకు వచ్చింది అనుకోండి అది ఒక గొప్ప ప్రయాణం మొదట్లో ఆయన అంత ప్రిస్టేజిగా తీసుకొని చెప్పినప్పుడు మీరు ఏమన్నా ఎలా ఫీల్ అయ్యారు దీన్ని మేము సాధించగలమా ఎలా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ అనేది మీరు ఎలా ఊహించారు మీకు తెలుసు ఇంతకుముందు విద్యుత్ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉండే రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత దాదాపు ఒక ఆరు మాసాలు కూడా అదే పరిస్థితి కంటిన్యూ అంటే దేనికంటే ముందు మీకు ఒక ముఖ్య విషయం చెప్పాలి నేను ముఖ్యమంత్రి గారు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇచ్చిందే పవర్ సెక్టర్ అవును నేను ఈ రోజు చెప్పక తప్పడం లేదు ముప్పై ఏప్రిల్ ఎలక్షన్ రోజు కంటే ఒక రోజు ముందు ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు టెలిఫోన్ చేసి రేపు నో యూ జాయిన్ మీ ఫర్ లంచ్ అని చెప్పి పిలవటం జరిగింది సో ఆ రోజు వెళ్ళిన తర్వాత మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుండి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు ఎలక్షన్ రోజు వారు ఎలక్షన్ ఓటు వేసి వచ్చింది సో వన్ ఓ క్లాక్ నుంచి సాయంత్రం ఆరు ఆరున్నర వరకు కూడా పవర్ మీదనే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది మన ప్రభుత్వం వస్తుంది దీని మీద అందరికీ చాలా అపోహలు ఉన్నవి తెలంగాణ ఏదైతుందో అంధకారం అవుతుందన్న అపోహ ఉంది కాబట్టి ఆ రోజే దిశా నిర్దేశం చేయటం జరిగింది నాకు ఎలక్షన్ రోజే ఎలక్షన్ రోజే హీ వాస్ సో కాన్ఫిడెంట్ దట్ హీస్ గోయింగ్ టు విన్ ద ఎలక్షన్ ఎస్ హీఈస్ గోయింగ్ టు విన్ ద ఎలక్షన్ సో ఆ రోజు కొంచెం నేను సార్ కొంత టైం పడుతుంది మనకు దీన్ని సెట్ టైట్ చేసేటందుకు కానీ వారు మాత్రం ఆ రోజు నథింగ్ డూయింగ్ యూ విల్ బీ ద సిఎండి మనకు కావాల్సింది మొదలు ఏదైతున్నదో ప్రజలందరూ దీంతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ముఖ్యంగా వ్యవసాయదారులు ఏదైతున్నదో రాత్రిపూట పోయి వాళ్ళు యాక్సిడెంట్స్ క్లోన్ అయ్యి ప్రమాద వర్షాత్తు చనిపోతున్నారు అవును ఇండస్ట్రీస్కి ఏదైతున్నదో రెండు రోజులు ఏదైతున్నదో పవర్ హాలిడే ఉన్నది అండ్ విలేజెస్ లోపల ఏదైతున్నదో అసలు పవర్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు పోతుంది అన్న పరిస్థితి దైవాధీనం దైవాధీనం ఉంది ఇవన్నీ నాకు చెప్పడం జరిగింది సార్ ఆ రోజు చెప్పి ఈ పరిస్థితుల్లో నేను వాట్ ఎవర్ ఫ్రీడమ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ నీకు ఏది కావాలంటే సపోర్ట్ చేస్తాం కానీ మనకు మాత్రం వితిన్ వన్ ఇయర్ ఏదైతున్నదో పవర్ కట్ లేని రాష్ట్రంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దాలి సమయం కూడా చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ ఆ రోజు సార్ తప్పక ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం కొంచెం నాకు ఆ రోజు మాత్రం కొంచెం నర్వస్ ఫీల్ అయ్యారు నర్వస్ కంటే కూడా ఇంత ముఖ్యమైన ఇంత రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు ఈ బాధ్యత ఏదైతున్నదో నా మీద పెట్టినరు దీన్ని ఎట్లా సక్సెస్ చేయాలి అనేది ఆలోచించిన కానీ నర్వస్ ఫీల్ కాలేదు ఓకే తర్వాత ఇక మీకు తెలుసు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఎలక్షన్ అవడు తర్వాత నాదే ఫస్ట్ జీవో కూడా వారు ఇష్యూ చేసింది సో ఇక దాని ప్రకారంగానే మేము ఏదైతున్నదో వారు చెప్పిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా నేను ఫిఫ్త్ జూన్ ఏదైతున్నదో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ సెకండ్ వార్ స్వేరింగ్ అని అయింది థర్డ్ నన్ను పిలిచింది పిలిచి ఫోర్త్ రోజు ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేసింది ఎంత ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఈ రోజు జాయిన్ గా నువ్వు పోయి స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ టుడే అంటే అంత క్లియర్ క్లియర్ గా ఇక ఒక నిమిషం కూడా లేట్ గా వీల్లేదు నేను సార్ రేపు మంచి రోజు అంటే రేపు మంచి అన్ని అన్ని రోజులు మంచి రోజులే ఫస్ట్ యూ గో ఎట్ జాయిన్ చెప్పి మంచిది అని చెప్పి ఫిఫ్త్ కు నేను ఐ రిపోర్ట్ దాని తర్వాత ఏదైతున్నదో మేము నేను ఐ హ్యావ్ గ్రోన్ విత్ ద డిపార్ట్మెంట్ సో డిపార్ట్మెంట్ సపోర్ట్ బాగుగా నాకు ఆ సపోర్ట్ ఉంది ఇటు డిపార్ట్మెంట్ మా ఎంప్లాయీస్ అందరు ఇంజనీర్స్ కానీ అందరు ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి ఇటు గవర్నమెంట్ నుంచి ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర నుంచి సంపూర్ణ సహకారం ఉంది కాబట్టి సమిష్టి కృషితోటి మేము ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ అని పెట్టుకుని నాగార్జున సాగర్లో వాటర్ ఆర్ ద షార్ట్ టర్మ్ మెజర్స్ మీడియం టర్మ్ మెజర్స్ లాంగ్ టర్మ్ మెజర్స్ షార్ట్ టర్మ్ మెజర్స్ లోపల 
మన ఉన్న విద్యుత్ కేంద్రాలు ఏదైతే ఉన్నారో జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ది దాన్ని ప్లాంట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా తెలిసేది మన కొంచెం పిఎల్ఎఫ్ ఏదైతే ఉన్నదో తగ్గి ఉన్నది అని సో కాబట్టి దానికి కావాల్సిన అప్పటికే జన్కో ట్రాన్స్కో మెజ్ అయిపోయినా ట్రాన్స్కో జన్కో అని సపరేట్ ఇప్పుడు మన దీని ప్రకారంగా యాక్ట్ ప్రకారంగా జన్కో ట్రాన్స్కో ఇంకొకటి ముఖ్యంగా చేసింది ఏంటంటే సీఎం గారు ఇంతకు ముందు ట్రాన్స్కో జన్కో వేరు వేరు హెడ్స్ ఉండేవాడు కోఆర్డినేషన్ ఒకటి లేకపోయాను సో రెండింటికి కూడా నాకే వాళ్ళు తీసుకొచ్చింది కాబట్టి ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ కూడా అంటే ఇండైరెక్ట్ గా రెండు డిస్కమ్స్ కూడా దే రిపోర్ట్ రిపోర్ట్ ఒక కమిటీ ఉన్నది దానికి సో ఆ విధంగా మేము ప్లాన్ చేసుకొని జన్కో లోపల ఏదైతే ప్లాంట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ పెంచడం అరౌండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉండేది ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్లస్ తీసుకుపోగలిగిన అట్లనే లాసెస్ ఏదైతే ఉన్నదో లాసెస్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు విలేజెస్ లోపల రేటెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లేకుండే పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అవన్నీ వాటిని ఏదైతే ఉన్నదో ఉన్న వనరుల లోపలనే వాటిని సక్రమంగా వినియోగించి ఒక టూ పర్సెంట్ లాసెస్ కూడా రెడ్యూస్ చేయగలిగింది అంటే ఇదంతా టీం వర్క్ అండి టోటల్ గా ఇది ఒక టీం వర్క్ మేము ఒక టీం గా కూడా నేను కానీ మా సహచర సిఎండీస్ డిస్కమ్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇద్దరు వాళ్ళు కూడా మేము అందరం కలిసి అందరు డైరెక్టర్స్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ట్రాన్స్మిషన్ లాస్ ని ఎంత రెడ్యూస్ చేయగలిగారు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉండేదండి బోత్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాసెస్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉన్నదో వాటిని మనం లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ తగ్గేయగలరు స్కోప్ ఉందండి ఇంకా తగ్గించడానికి తగ్గేయాలి ఇంకా స్కోప్ ఉంది దానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా కావాలి ఎవ్రీ ఒక్క వన్ పర్సెంట్ టెక్నికల్ లాసెస్ కనుక రెడ్యూస్ చేయాలి అని అంటే మీ రిక్వైర్ అరౌండ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉన్నదో మనం స్ట్రెంగ్ చేయాల్సి వస్తుంది దాని కొరకు అని చెప్పి కానీ ఆ ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాం మనం ఈ రోజు రాష్ట్రంలో రిలయబుల్ పవర్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం అంటే మనం మీకు చెప్పినట్టు ఇందాక నేను షార్ట్ టర్మ్ లో అట్లా ఉండి మీడియం టర్మ్ లోపల ఏదైతే ఉన్నదో మొత్తం ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కూడా స్ట్రెంగ్ చేయటం జరిగింది ఒక ఇరవై రెండు వేల కోట్లు మొత్తం ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కూడా స్ట్రెంగ్ చేసి సో ఒకవైపు ఈ విభజన సమస్యను తీర్చుకుంటూనే ఎస్ దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి వచ్చి అవును వారంగా మీ జాబు రెండు పడవల మీద కాలు పెట్టి ఒకే రకమైన ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చింది తప్పలేదు కాబట్టి అండ్ లక్కీగా సమిష్టి కృషి కూడా ఉంది టీం వర్క్ నేను ఐ బిలీవ్ ఇన్ టీం వర్క్ ముఖ్యమంత్రి గారు సపోర్ట్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది లేకుంటే అసలు ఏమి చేయలేము దాంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన కూడా ప్రతిరోజు పది గంటలకి పదకొండు గంటలకు కూడా మిమ్మల్ని దీని మీద ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ అండి దాదాపు రోజుకు రెండు మూడు సార్లు వారు సమీక్ష చేసేది నాకు నైట్ లో కాల్ ఏదైతే ఉన్నదో లాస్ట్ కాల్ టెన్ థర్టీ లెవెన్ కి వచ్చేది పరిస్థితి ఏమున్నది రేపేం జరుగుతున్నది పవర్ ఎక్కడి నుంచి కొంటున్నావు మీ ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ లో ఏమైతుంది ఈ వార్తా టిచ్పల్లి లైన్ ఏమైంది ఆర్ యూ ఇన్ టచ్ విత్ పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఆర్ నాట్ ఆయన కూడా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ మొత్తం టోటల్ గా అండి ఒక ఇంజనీర్ కు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉండాలో వారికి నేను అంటాయిగా నేను కూడా ఇంజనీర్ కాదు కాబట్టి మీరు ఫైనాన్స్ నుంచి వచ్చారు కదా ఫైనాన్స్ నుంచి అది కూడా నేను అనుకుంటా అంటే ముఖ్యమంత్రి గారే ఇక్కడ కొంత రిస్క్ తీసుకున్నారు దీనికి ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా అయితే మస్ట్ ఇప్పుడే మీకు చెప్పిన ఇరవై రెండు వేల కోట్లు కావాలి అని చెప్పి అట్లనే మళ్ళీ మాకు సీఎం గారు ఏదైతే ఉన్నదో మనం ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి పవర్ లో ఎవరి మీద డిపెండ్ కావద్దు మనం చాలా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కు దీనికి వీటికి మనం వెళ్తున్నాం కాబట్టి మనం ఏదైతే ఉన్నదో ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి అని చెప్పి ఒక ఆరు వేల మెగావాట్స్ జన్కో ద్వారానే మీరు బిల్డ్ చేయాలి అని చెప్పి అది కూడా మాకు ఇంట్రెస్ట్ చేయటం జరిగింది సో కాబట్టి దానికి కూడా ఫండింగ్ కావాలి ఆరు వేల మెగావాట్లు అంటే అరౌండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అవును ఇటు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొరకని అది ఇది సో వారికి కూడా తెలుసు నేను ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కొంచెం వికాస్ ఐ హోప్ లోన్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ దీనికి కూడా చాలా మంది అంటే వారికి కొంత బర్డన్ లెస్ అని అవుతుంది కదా దీంతో అని చెప్పి అండ్ మంచి ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను మా ఇంజనీర్స్ ను అడ్రస్ చేసినప్పుడు చెప్తుంటారు నథింగ్ మూవ్స్ వితౌట్ పవర్ పవర్ డస్ నాట్ మూవ్ వితౌట్ ఫైనాన్స్ అవును కరెక్ట్ కదా ఫైనాన్స్ లేని ఎక్కడి నుంచి వద్దు ఎస్ అది లేదు ఏది కాదు 
ఫైనా మేము వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ద ఫైనాన్షియల్ క్లోజర్ సో ఇటు మీరు అన్నట్టు ప్యారలల్ గా ఇటు జనరేషన్ జనరేషన్ లోపల కూడా మన ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన రాష్ట్రం ఏర్పడిన వన్ మంత్ లోపలని జూరాలలో పెద్ద ఫ్లడ్ వచ్చి ఒక మాది రెండు వందల నలభై మెగావాట్స్ ఉన్న స్టేషన్ ఆల్మోస్ట్ కమిషన్ అయ్యేది పూర్తిగా మునిగిపోయిందండి విత్ ఇన్ వన్ మంత్ సో అదొక ఛాలెంజింగ్ జాబ్ మళ్ళీ దాన్ని రివైవ్ చేసుడు టూ ఫార్టీ మెగావాట్స్ అట్లనే భూపాలపల్లి వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో అక్కడ ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ వర్క్ మొదలై ఉండే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వర్క్ జరిగి ఉంది తర్వాత స్టాండ్ స్టిల్ లో ఉండే అతను కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే ఎవరైతే తీసుకున్నారో అతను వదిలి వెళ్ళిపోయిండు అది ఒకటి ఛాలెంజింగ్ గా మా ఇంజనీర్స్ మేము కూడా తీసుకొని ప్రతి పది రోజులకు ఒకసారి నేను వెళ్ళి వచ్చేవాడిని సో ఫస్ట్ ఆ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ ఒకటి మనం మనం రాష్ట్రం ఏర్పడే నాటికి రెండు వేల ఏడు వందల మెగావాట్స్ పీక్ డిమాండ్ షార్టేజ్ ఉండేది మనం మొదలు ఆరు వందల మెగావాట్స్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని కమిషన్ చేసిన విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ సో ఈ దీన్ని ఏదైతే ఉన్నదో టూ హండ్రెడ్ టూ ఫార్టీ మెగావాట్స్ ది దాన్ని అయితే సిక్స్ మంత్స్ లోపల నేనండి జూరాల జూరాల ఆర్ పీపుల్ అగైన్ గాట్ ఇట్ రెస్టోర్డ్ ఇంజనీర్స్ ఏదైతే ఉన్నదో సో అదొక టూ ఫార్టీ వచ్చింది ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇది ఒకటి వచ్చింది నాకు పులిచింతల లోపల కూడా ఒక వన్ ట్వంటీ మెగావాట్స్ అదైతే రాదనుకున్నారు అందరు ఒకసారి రిజర్వేషన్ కనుక ఫుల్ అయిందంటే దాని పని ఆగిపోతుందని దాని మాత్రం వార్ ఫుటింగ్ మీద అది కూడా కంప్లీట్ చేసిన సో ఇన్ అడిషన్ టు దట్ మేము ఏ సిక్స్ థౌజండ్ మెగావాట్స్ మాకు జనకోకి ఇచ్చింది కదా అది ఏదైతే ఉన్నదో సీఎం గారు అన్ని బీహెచ్ఏలకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఇంకో అది గవర్నమెంట్ కంపెనీ మనకు టెండర్స్ కిట్ట పోతే లేట్ అవుతుంది రేట్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి మీకు అని చెప్పి బీహెచ్ఏలకు ఇవ్వటం జరిగింది దాంట్లో ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ అండి నలభై ఒక్క నెలల్లో మనం సింక్రనైజ్ చేసి నలభై ఎనిమిది నెలల్లో మనం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని కమర్షియల్ ఆపరేషన్ లో తీసుకుని వినియోగంలో తీసుకొచ్చారు దాట్ క్రియేట్ గోస్ టు ఆల్ అవర్ ఇంజనీర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ గ్రేట్ సో లైక్ వైజ్ ఈ మీడియం టర్మ్ లో ఏదైతే ఉందో మనకు మీకు పవర్ ఏదైతే ఉందో హైలీ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీ అవును అవును మీరు ఏదైనా తీసుకోండి జనరేషన్ కానివ్వండి ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జస్టేషన్ పీరియడ్ ఆల్సో టూ లాంగ్ అవును మీకు ఒక పవర్ ప్రాజెక్ట్ కట్టాలంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టు థర్మల్ ప్రాజెక్ట్ దేశంలో ఏది కూడా ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ కానీ ఏ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ కాలేదు మోస్ట్ ఆఫ్ ది అవును అవును దాని కొరకు అని చెప్పి మరి మనకి ఈ లోపే ముఖ్యమంత్రి గారు వన్ ఇయర్ లోపలనే కావాలన్నారు కదా పవర్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఎంత మనకు కనుక దొరికితే మొదలే ప్లాన్ చేసుకొని అందరికంటే ముందు మనమే బిట్ చేసి అది తీసుకున్నాం ఆ పవర్ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో టెండర్స్ కు వెళ్ళి షార్ట్ టర్మ్ టెండర్స్ కు వెళ్ళి ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ మెగావాట్స్ ఐపీపీ ద్వారా అది కూడా సమకూర్చుకోగలిగి చాలా పారదర్శకంగా అదేనండి ఛత్తీస్గఢ్ లో సర్ప్లస్ పవర్ ఉంది సో సీఎం గారు ఉండి ఛత్తీస్గఢ్ తోటి మనం ఒక థౌజండ్ మెగావాట్స్ తీసుకుందాం ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి అదొక థౌజండ్ మెగావాట్స్ అంటే ఇవన్నీ మీ షార్ట్ టర్మ్ మీడియం టర్మ్ మీటర్స్ సో ఈ విధంగా అట్లనే మన సోలార్ అవుతుంది రాష్ట్రం ఏర్పడే రాటికి డెబ్బై ఒక్క మెగావాట్స్ ఉండేది సోలార్ ఈ రోజు మూడు వేల ఆరు వందల మెగావాట్స్ రేట్ వచ్చి ఎస్ మాకు వేజ్ రివిజన్ జరిగింది ఆ రోజు సీఎం గారు చెప్పడం జరిగింది తెలంగాణ చరిత్ర అంటూ రాస్తే దాంట్లో మొట్టమొదటి విజయం ఏదైతే ఉన్నదో మీ విద్యుత్ సంస్థలది అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది అసలు అది ఎందుకంటే మన దగ్గర పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్ ఎట్ట పని చేస్తాయి గవర్నమెంట్ లో ఎట్ట పని చేస్తారు అనేది మన అందరికి తెలిసిన అనుభవం వైద్యం కదా ఇటువంటిది మీరు వన్ ఇయర్ లో ఇంత దీనికి వచ్చారంటే మామూలు విషయం ఏం కాదు అది తర్వాత ఏం జరిగింది ప్రభాకర్ గారు జూన్ లో ఇది అయింది కదండి అక్టోబర్ లోపల వీ హెవ్ లిఫ్టెడ్ గా ఇది ఈ విధంగా కొంత మనం సమకూర్చుకొని అక్టోబర్ లో ఇండస్ట్రీస్ కు వీ హెవ్ లిఫ్టెడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ టూ డేస్ హాలిడేస్ అన్నది 24 ఫోర్ అవర్స్ పవర్ సప్లై వీ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఫస్ట్ వీ వాంటెడ్ టు మాకు కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి మేము ఇవ్వగలుగుతాం అది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని ఈ లోపు ప్యారల్ గా ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా అయినాయి ఇంకోటి మనకు అంతకు ముందు కారిడార్ ప్రాబ్లం ఉండేది మనం బయట పవర్ అవైలబిలిటీ ఉన్నా కానీ మన కారిడార్ లేక ట్రాన్స్మిషన్ కారిడార్ లేక అది ఎందుకు చాలా నిర్లక్ష్యం అయితే జరిగింది గత ప్రభుత్వాల దాన్ని 
ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే పర్సనల్ గా వారు మానిటర్ చేసి డిచ్పల్లి నుంచి వార్ధా నుంచి డిచ్పల్లి హైదరాబాద్ లైన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కేబి మన ఇది ఇది దానితోటి మనకి ఏదైతే ఉన్నదో అది పీజీసీఎల్ వాళ్ళు పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు డబుల్ సర్క్యూట్ లైన్ వాళ్ళు వేస్తుండేది అది వచ్చింది కాబట్టి ఈ రోజు మనకు ఎంత పవర్ కావాలంటే అంతా మనకు బయట నుంచి ఇప్పుడు ఈ ఛత్తీస్గఢ్ పవర్ అయినా మిగతా ఏ పవర్ మనకు కావాల్సి ఉన్నా కానీ సో ఇక ఆ విధంగానే మన ప్రాజెక్ట్స్ కూడా బిహెచ్ఎల్ వాళ్లకు చాలా ప్రెషర్ వచ్చింది సీఎం గారి మీద ఏది మీరు ఎందుకు బిహెచ్ఎల్కి ఎందుకు ఇస్తున్నారు టెండర్కి వెళ్ళండి మీరు నథింగ్ డూయింగ్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ బిహెచ్ఎల్ అని చెప్పి సో అదొకటి చాలా ఇదైందండి ఎందుకంటే టెండరింగ్ కనుక పోతే ఆ ప్రాసెసే మాకు ఒక వన్ టు టూ ఇయర్స్ పట్టింది సో అందుకొరకని చెప్పి ఇప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఏదైతే ఉన్నదో కంప్లీట్ చేసిన థౌజండ్ ఎయిటీ ఈ ఇయర్ వచ్చేసేస్తుంది ఇది భద్రాద్రి మణుగూరులో అది ఇంతకు ముందే వచ్చేది కానీ కొంతమంది ఎన్జీటీకి పోయి దాని మీదేగా కొంత జలసీ కూడా ఉంది పోయి అది కూడా వచ్చేసేస్తుంది భద్రాద్రి ఏదైతే ఉన్నదో ఇవన్నీ చూసి మేము యాదాద్రి లోపల ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉండేది ఫోర్ థౌసండ్ మెగావాట్స్ అది కూడా జనకో ద్వారానే అది వర్క్స్ కూడా చాలా బ్రిస్క్ గా సంవత్సరాల్లో ఏడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై మెగావాట్స్ నుంచి పదహారు వేలకు పదహారు వేల ఐదు వందల ఒక మెగావాట్స్ ఉన్నదండి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రేట్ జర్నీ అసలు ఈవెన్ సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ ఆల్సో దే అప్రిషియేటెడ్ మన పర్ క్యాపిటా కన్సంప్షన్ ఈ రోజు మీకు తెలుసు that is one of the indicator yeah. of the growth of the country oh, or no, the state no. development uh, yes. parameters all out ee roju mana telangana we are topping with 1727 as against all india average of 1159 rashtram air pandne appudu mana peak demand edaithunnado 6650 undi but we met now 10818 that is also 80% improvement yes these are all the indicators hmm. growth indicators yes exactly yosayaniki 24 gandala current isthanu annapudu meer ela feel ayyaru ikkada ayyano pattu pattindante ikka ye daga adi velu pette samasya ledhu ipudu ipude manam andaro koncham kaalu cheyi koda gattukoni anni demands saripon chestha unnam it industry ki domestic front at agriculture ki suddenly 24 hours ane tappudiki malli demand peripothadi kada naaku mukhyamantri gariki telusu kabatti meer epudaina announce chestaru idi దానికే మేమే ఇంటర్నల్ గా డిస్కస్ చేసుకుని సడన్ గా మనకి ఎప్పుడో ఈ టాస్క్ మన మీద పడుతుంది అని చెప్పి ఆ విధంగానే మేము నేను మీకు ఇందాక చెప్పిన ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అవును అది తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా తెలుసు మేము ఏం చేస్తున్నాం అని తెలిసిన తర్వాతనే వారు ఫస్ట్ జనవరి నుంచి ఇవ్వాలని చెప్తే మొదలు ప్రయోగాత్మక మేము అంతకు ముందు ఒక రెండు మూడు డిస్ట్రిక్ట్స్ ఒకసారి ఇచ్చి ఎక్కడైతే ఎక్కువ అగ్రికల్చర్ సర్వీసెస్ ఉన్నావు ఇటు నల్గొండ కరీంనగర్ ఈ విధంగా మహబూబ్ నగర్ ఫస్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చేసింటివి చేసి తర్వాత ఫస్ట్ జనవరి నుంచి వివర్ ఫుల్లీ ప్రిపేర్డ్ మీకు తెలుసు సక్సెస్ఫుల్ గా ఇప్పుడు ఏదైతే ఉన్నారు తెలంగాణలో బోర్వెల్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ కదా మొత్తం ఇరవై ఐదు లక్షల బోర్వెల్స్ ఉన్నాయండి అవును పక్క రాష్ట్రం ఏపీ చూస్తే ఏపీలో పదిహేను లక్షలు ఉన్నది అవును అవును మన దగ్గర ఇక్కడ తెలంగాణ లోపల ఇరవై ఐదు లక్షల బోర్వెల్స్ ఉన్నది ఇండస్ట్రియల్ కన్సంప్షన్ కూడా ఎక్కువ ఏమన్నది ఏది దాంతో చూస్తే సో అని ఈవెన్ డొమెస్టిక్ కానీ అన్నిట్ల లోపల కూడా తెలంగాణ లోపల కొంచెం ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్ మీరు యుల్ బి సర్ప్రైజ్డ్ కర్ణాటక ఈజ్ లార్జర్ స్టేట్ దాని తెలంగాణ కానీ మొన్న హరీఫ్ సీజన్ లోపల మనం అవర్ పీక్ డిమాండ్ వాజ్ మచ్ మోర్ దాన్ కర్ణాటక బట్ వీ హెవ్ మెట్ ఇట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా మనం ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు రిలయబుల్ పవర్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం మోటార్లు కాలుడు కానీ ఫార్మర్స్ వాళ్ళకి యాక్సిడెంట్స్ కానీ విన్నారా లేకుంటే విలేజెస్ లోపల ట్యూబ్ లైట్స్ వెలగడిపోతాం కానీ ఎక్కడ కూడా ఏమీ లేదండి సో స్టిల్ ఇంక ఎక్కడైనా బాటిల్ నెక్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు ఇంకొక ఛాలెంజింగ్ జాబ్ ఉంది మాకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది వెరీ ప్రెస్టీజియస్ కాళేశ్వరంకే ఫైవ్ థౌసండ్ మెగావాట్స్ కావాలి అవసరం అవుతుంది అవును బట్ అది ఏదైతే ఉన్నదో మనకు ఓన్లీ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ మరి దానికి తగ్గట్టు మనం ఏదైతే ఉన్నదో మళ్ళీ జనరేషన్ పెంచాలి అంటే కూడా దట్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్ 
ఇప్పుడు అది కమిషన్ అయిన తర్వాత ఈ బోర్వెల్స్ ఇది తగ్గుతుంది తగ్గుతుంది సీఎం గారు చెప్పేది కూడా అది మీ కన్సంప్షన్ ఇది తగ్గుతుంది వారు కొంచెం అప్పుడప్పుడు మా మీద కోపం కూడా మేము ఉంటే కావాలంటే కూడా చెప్తుంటారు ఇవన్నీ కాకుల లెక్కలు సో మీరు కరెక్ట్ లెక్కలతో రండి మీరు మీకు కాళేశ్వరం వచ్చిన తర్వాత అంతే మీరు అన్నదే ఇప్పుడు సేమ్ మీరు ఏదైతే అన్నారో సీఎం గారు కూడా అదే చెప్తూ మీకు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో మీకు దీంట్లో తక్కువ అవుతుంది ఆ విధంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి సీ దట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ బర్డెన్ గవర్నమెంట్ బర్డెన్ అయితే మళ్ళా ఫార్మర్ మీద బర్డెన్ చేయాల్సి వస్తుంది లేకుంటే ట్యాక్సెస్ రూపంలో కానీ ఆ విధంగా ఏదైతే ఉన్నదో మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ దానికి ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ పెట్టుకుంటున్నాం మేము నేను మా డిస్కమ్ సిఎండిస్ మా అందరం కూడా కలిసి దానికి ఎట్లా ప్లాన్ చేయాలి ఏంటి అన్నది కూడా దిస్ ఈస్ మచ్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ ఇప్పుడు ఆన్ గోయింగ్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి ట్యాంక్స్ కానివ్వండి అన్ని రివైవ్ అయితే మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఈ బోర్వెల్స్ అనేవి దాదాపు ఫార్టీ పర్సెంట్ తగ్గిపోతుంది ఆ మేరకు ఆ డిమాండ్ అటు షిఫ్ట్ అయిపోతుంది ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అనేది అనుకోవచ్చా అది ఇప్పుడే చెప్పలేము మరి ఎందుకంటే ఎట్లా హౌ ఇట్ విల్ టర్న్ అన్నది అది ఓన్లీ ఒక వన్ ఇయర్ కనుక అయితే కొంచెం ఒక వన్ ఇయర్ మాత్రం ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్ మీద చూడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఫైవ్ థౌసండ్ మెగావాట్స్ ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో లోడ్ లో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఛాలెంజింగ్ మాకు ఇదే అనిపిస్తుంది ఉన్న ఈ మధ్యలో ఒక వీ హ్యాడ్ ఏ మీటింగ్ ఆల్సో దాంట్లో డిస్కస్ చేసుకునేటివి సో దానికి తగ్గట్టు ఇంకా కొంత సోలార్ పవర్ మనం ఇప్పుడు సోలార్ కనుక తీసుకుంటే మనకు చీప్ పవర్ వస్తుంది ఇప్పుడు దాదాపు సోలార్ పవర్ మెగావాట్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ప్రభావరు ఇప్పుడు నాలుగు కోట్లలో అయిపోతుంది ఇంతకుముందు దాదాపు ఆరేడు కోట్లు ఉన్నట్టుంది ఎనిమిది సంవత్సరాల కిందట పద్నాలుగు కోట్లు ఉండే అప్పుడు ఒక వన్ మెగావాట్ మనం పెట్టింటి ఏపీ జన్కో నుంచి జూరాల్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెన్ లోపల ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక ఫిఫ్టీ మెగావాట్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఇస్తే దాంట్లో మనకు వన్ మెగావాట్ ఇచ్చింది సో అప్పుడు ఫోర్టీన్ రూపీ ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ అయింది ఇప్పుడు అది ఇట్ హస్ కమ్ డౌన్ ఇప్పుడు నడుస్తుందండి నడుస్తుంది మంచి పిఎల్ఎఫ్ కూడా ఫోర్ క్రోర్స్ వచ్చిందండి అంటే అది ఇప్పుడు ఫోర్ క్రోర్స్ వచ్చింది ఇంకొకటి రాంగ్ నోషన్ ఏముందంటే పబ్లిక్ లోపల కూడా మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ ప్రైసింగ్ ఎట్లుంటుందంటే క్యాపిటల్ కాస్ట్ ను బట్టి ఉంటుంది అప్పుడు పెట్టిన దానికి మనకు పర్ యూనిట్ సెవెంటీన్ రూపీస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫోర్ క్రోర్స్ కు తగ్గింది కాబట్టి ఇట్ హస్ కమ్ డౌన్ టు త్రీ రూపీస్ సిమిలర్ ద కేస్ ఈవెన్ థర్మల్ కెపాసిటీ ఆల్సో థర్మల్ కెపాసిటీ ఇంతకు ముందున్న ప్లాంట్స్ ఏదైతే ఉన్నదో మనం పెట్టినప్పుడు ఫోర్ క్రోర్స్ పర్ మెగావాట్ ఉండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెట్టే ప్లాంట్స్ కు ఎయిట్ క్రోర్స్ అవుతుంది పెరిగింది పెరిగింది ఎస్ ఈవెన్ బాయిలర్ కానీ జనరేటర్ టర్బైన్ జనరేటర్ అన్ని కూడా టెక్నాలజీ కూడా ఇది పోయింది సో దాంతో మీకు ఇట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ ప్రైస్ అనేది వేరియబుల్ ఉంది అవును అవును దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా చాలా మంది బయట మీరు పవర్ పర్చేజ్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు మీరు కూడా విని ఉంటారు అవును అవును టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ కొద్దిగా అర్థం చేసుకుని మాట్లాడాలి ఇది ఎంత కాంప్లెక్స్ సబ్జెక్ట్ అండి అంటే ఇది అవును విన్నారా బయటికి ఏర్పడదు స్విచ్ అయ్యంగానే కరెంట్ వస్తుంటుంది కానీ అవును హైలీ కాంప్లెక్స్ సబ్జెక్ట్ ఇది దానికి మనం చాలా రేషనల్ గా మనం మేనేజ్ చేసుకుంటూ చాలా ప్రూడెంట్ గా పోతున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు సెక్టార్ ఈ విధంగా సోలార్ ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉంది ప్రభావ ఇక తగ్గదండి ఎందుకంటే అంటే ప్యానల్స్ లో కానీ ప్యానల్స్ మాక్సిమం టెక్నాలజీ కూడా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వచ్చేసింది ఈ మోస్ట్లీ మ్యానుఫాక్చరర్స్ అందరూ చైనా చైనీస్ వాళ్ళే అంటే వాళ్ళకంటే తక్కువ లేబర్ ఎక్కడ లేదు అవును ఇది మోస్ట్లీ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ త్రీ రూపీస్ డిపెండ్స్ అప్ఆన్ ద ల్యాండ్ వాల్యూని బట్టి కూడా అవును ల్యాండ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే మళ్ళీ కాస్ట్ పెరుగుతుంది ల్యాండ్ వాల్యూ తక్కువ ఉన్న దగ్గర మన లాంటి రాష్ట్రం లోపల అరౌండ్ త్రీ రూపీస్ కు మనకు ఇప్పుడు దొరుకుతుందండి లాస్ట్ టైం మేము టెండర్స్ పిలిచి ఇచ్చేసినప్పుడు అప్పుడు పర్ మెగావాట్ సెవెన్ క్రోర్స్ ఉండే దానికి ఇప్పుడు మనం సిక్స్ రూపీస్ ప్లస్ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు తగ్గింది కాబట్టి దీన్ని ఏదైతే ఉన్నదో మనం ఇంకో టూ థౌజండ్ మెగావాట్స్ కొంత ఈ హిల్ ఏరియాస్ దెన్ ఈ జాతీయ రహదారుల మీద కానివ్వండి ఇరిగేషన్ కెనాల్స్ మీద కూడా ఈ ప్యానల్స్ పెట్టి కొంచెం మనం ఇచ్చేసి అని అంటున్నార
కింద హ్యూమిడిటీ కూడా వస్తుంది దాంతో మనకు ఆ ప్లాంట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా అంత ఉండకపోవచ్చు రేపు మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా కష్టమైంది కష్టం అవుతుంది విండ్ ఎనర్జీ సంగతి విండ్ ఎనర్జీ మన దగ్గర చాలా తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు తమిళనాడు ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఉంది హైయెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ తమిళనాడు ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ ఉంది అక్కడ కానీ దాని ప్లాంట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఎందుకు ఇప్పుడు మన ఏపీ లోపల కూడా ఇప్పుడు ఫోర్ థౌసండ్ మెగావాట్స్ ఉంది ఫోర్ థౌసండ్ ప్లస్ వాళ్ళకు ఒక రోజు ఏదైతున్నదో సిక్స్టీ ఎయిట్ మిలియన్ యూనిట్స్ వచ్చింది జనరేషన్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ డే ఇట్ హెస్ కమ్ డౌన్ టు లెస్ దాన్ త్రీ మిలియన్ యూనిట్స్ ఇప్పటికి ఏదైతున్నదో మనకు ఈ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోలార్ అనుకోండి విండ్ అనుకోండి దే ఆర్ ఓన్లీ సప్లిమెంటరీ స్టిల్ అన్లెస్ యూ గో ఫర్ స్టోరేజ్ రేపు లీథియం బ్యాటరీ లోపల మాక్సిమం స్టోరేజ్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ వయబుల్ కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఎంత మనకు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఉన్నా మళ్ళా అంత బేస్ లోడ్ కావాల్సింది బేస్ లోడ్ ఈస్ ఐదర్ థర్మల్ ఆర్ న్యూక్లియర్ టెస్లా వాళ్ళు ఏదో తయారు చేస్తున్నట్టున్నారు టెస్లా వాళ్ళు తయారు చేసిన వాళ్ళు టెస్లా కార్లు కూడా ఎలక్ట్రిక్ కార్లు కూడా చేసిన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాలసీ కూడా బై ట్వంటీ థర్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ అన్ని కూడా ఇవి దే ఆర్ టు బి రీప్లేస్ విత్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ అని సో వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ దీంట్లో కూడా మొన్న నేను ఈ మధ్య ఆస్ట్రేలియా కూడా వెళ్ళింటి అక్కడ కూడా ఆర్ ఎండి జరుగుతున్నది కానీ ఇంకా స్మాల్ క్వాంటిటీస్ లో ట్వంటీ మెగావాట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెగావాట్స్ లో ఇంత పెద్ద కంట్రీకి లేదు కొంత టైం పడుతుంది డెఫినెట్ గా రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతున్నదో ఆ టెక్నాలజీ కూడా వస్తుంది అప్పటి వరకు మాత్రం మనకు థర్మల్ ఇన్విటబుల్ ఐడియల్ పవర్ వచ్చేటప్పటికి రివర్సబుల్ థర్మల్ సిస్టమ్స్ కొంచెం చేస్తున్నారు కదా దీని మూలంగా ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మనం చాలా ఫార్చునేట్ అండి దేశం లోపలనే తెలంగాణ రెండిట్లలో చాలా లక్కీ శ్రీశైలం లెఫ్ట్ బ్యాంక్ మనకు నైన్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ ఉంది నాగార్జున సాగర్ లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ మెగావాట్స్ ఇవన్నీ కూడా రివర్సబుల్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ వీ కెన్ యూజ్ దెమ్ యాజ్ పంప్ మోడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జనరేషన్ మోడ్ ఇయర్ ఏదైతున్నదో మాక్సిమం వాటి మీదనే డిపెండ్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇక్కడ టైల్ పాయింట్ డ్యామ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది సాధన సో రివర్స్ చేసేసి వాటర్ దాదాపు ఒక థర్టీ ఎయిట్ టీఎంసీ ఆఫ్ వాటర్ వీ హెవ్ పంపుడ్ బ్యాక్ అండ్ రీయూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ రిజల్ట్ దేర్ ఈస్ నో లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మనకు అది పీక్ లోడ్ కు అక్కడ వస్తుంది మనకు మార్నింగ్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఈవినింగ్ కూడా ఫైవ్ టు నైన్ పీక్ టైమింగ్ అని ఆ టైమ్ లో మనకు పవర్ కావాలంటే హై కాస్ట్ ఉంటుంది సో మేమేం చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం ఆ నైట్ లోపల ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ తర్వాత కొంత పవర్ మనకు చీప్ గా వస్తుంది ఆ టైమ్ లో లేకుంటే డే టైమ్ లో సోలార్ ఉన్నప్పుడు పంప్ బ్యాక్ చేసి ఈ పీక్ టైమ్ లో వీఆర్ యూజింగ్ దట్ పవర్ యాజ్ అ రిజల్ట్ వీ కుడ్ సేవ్ నియర్లీ త్రీ టు త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ దిస్ ఇయర్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ బ్రహ్మాండ సక్సెస్ అయినాయి సక్సెస్ అయినాయి ఫస్ట్ ఇది మన సాగర్ ఏదైతున్నదో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఫస్ట్ టైమ్ వీ హెవ్ రన్ దెమ్ ఇన్ టు పంప్ మోడ్ అవర్ ఇంజనీర్స్ రియల్లీ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ టు దెమ్ అవన్నీ జపనీస్ సెట్స్ డ్రాయింగ్స్ పెట్టుకొని ఆ డ్రాయింగ్స్ ప్రకారంగా దే మేడ్ దెమ్ ఆపరేషన్ సో ఆ విధంగా తెలంగాణ ఇస్ వెరీ లక్కీ మనకు పంప్ స్టోరేజ్ గానీ సింగర్ ఇన్ ఎక్కువ కాలరీస్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి దేశం అంతటా కూడా మనకు కోల్ షార్టేజ్ ఉంది మన తెలంగాణ లోపల కూడా మన ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా లింక్ టు సింగర్ ఎండి కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం కూడా లేదు దేశంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి ప్రభారావు గారు ఎందుకంటే ఆయన థర్టీ ఫైవ్ క్రోర్ పీపుల్ చేరాము అవును పవర్ ఈజ్ మస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి రేపు ఇండస్ట్రీ డెవలప్ కావాలన్నా అగ్రికల్చర్ లో ఎక్కువ ఉత్పత్తులు తీయాలన్నా నదుల్లో ఉన్న నీటిని అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కు పంపించాలన్నా పవర్ ఒకటే ఇంటర్మీడియట్ థింగ్ ఎస్ దేశంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి ఈ రోజు టోటల్ దేశంలో మనకు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ మెగావాట్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఉంది అన్ని కలుపుకొని కూడా దాంట్లో మెజారిటీ మళ్ళీ ధర్మాలు ఉంది తర్వాత హైడల్ న్యూక్లియర్ టూ పర్సెంటే ఉంది ఇప్పుడు మనకు ఒక స్టిల్ ఈవెన్ టుడే ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ షార్టేజ్ ఉందండి దేశంలో పీక్ లోడ్ లోపల సిక్స్ పర్సెంట్ షార్టేజ్ ఉంది సో దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నవి మీరు చూసుంటారు ఇప్పుడు స్ట్రెస్డ్ అసెట్స్ అని చెప్పి
సో దాన్ని కూడా ఇప్పుడు రివైవ్ చేద్దాం అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దే ఆర్ ట్రైంగ్ అది కనుక వస్తే ఇంకా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇప్పుడు సోలార్ మీద కూడా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ గీగా వాట్స్ ఏదైతే ఉన్నదో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టార్గెట్ పెట్టింది దాంట్లో మనం సౌత్ ఇండియా లోపల మనం వీహో వీఆర్ అచీవింగ్ మనం ఆల్రెడీ వీహో క్రాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మెగావాట్స్ సౌత్ ఇండియా అంత ఏపీ లోపల తెలంగాణ లోపల ఎంత ఉందండి తెలంగాణ లోపల మూడు వేల ఆరు వందలు ఉంది ఇది ఇది సోలార్ మనకు ఓన్లీ వన్ ఫార్టీ మెగావాట్స్ ఆఫ్ విండ్ ఉంది విండ్ ఇంకా రాలేదు ఆంధ్ర లోపల ఏపీ లోపల ఏదైతే ఉన్నదో ఫోర్ థౌసండ్ ప్లస్ విండ్ ఉంది అక్కడ కూడా అరౌండ్ దే ఆర్ నౌ రీచింగ్ టచ్చింగ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు త్రీ థౌసండ్ సోలార్ పవర్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ నుంచి ఇప్పుడు లెవెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ వరకు దేశంలో పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది దేశం లోపల యావరేజ్ ఏదైతే ఉన్నదో ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది చాలా ఎక్కువ కదండి చాలా ఎక్కువ దానికి మీకు చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ రా కావాలి ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ లోపల అదే ఒక్క దాని తగ్గించాలంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోస్ ఇట్స్ టు లే న్యూ లైన్స్ న్యూ సబ్ స్టేషన్స్ కావాలి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కెపాసిటీ పెంచాలి ఇప్పుడు మన దగ్గర మనం చేసిన దాని మన రాష్ట్రం వచ్చినప్పుడు మన కెపాసిటీ ఏదైతే ఉన్నదో ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీ వాజ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎంవీఏ నాట్ ఈవెన్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సమ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ అండ్ ఆర్డ్ టుడే ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ అండ్ ఆర్డ్ అంటే వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఈవెన్ టు ట్రాన్స్మిట్ సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ మెగావాట్స్ ఆఫ్ పవర్ సిఎండి మా రఘుమారెడ్డి గారు చెప్తుండేది మీటింగ్ లో ఢిల్లీ లోపల మహారాష్ట్ర ఆల్సో దే వాంట్ టు గివ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సప్లై సో ఇట్ సీమ్స్ దేర్ ఇంజనీర్ సెట్ ఇట్ విల్ టేక్ మినిమం టూ ఇయర్స్ ఎందుకంటే దే హెవ్ టు స్ట్రెంగ్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ మీరు ఏమో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో డే వన్ నుంచి మొదలు పెట్టారు కాబట్టి మీరు ఈ పరిస్థితి చేరుకోగలిగారు ముఖ్యమంత్రి గారి మైండ్ నాకు తెలుసు కాబట్టి ఆ రోజే వారు ఇదంతా చెప్పడం జరిగింది మనం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇవ్వాలి ఎక్కడ ఇది ఉండకూడదు అని చెప్పి చెప్పారు కాబట్టి ఏదో రోజు ఇది మళ్ళా మాకు ఒకటి బాంబు షెల్ లాగా వస్తుంది అని చెప్పి ప్రిపేర్ అయిన ఎట్లాంటి ఒడుదుడుకులు లేకుండా ఇవ్వగలుగుతున్నాం అండి ఎక్కడ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద అదర్ డిమాండ్ మాకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వద్దు తగ్గండి మీరు డే టైం ఇవ్వండి అని అది ఈవెన్ సీఎం గారికి చెప్పినా కానీ మినిస్టర్స్ చెప్పినా కానీ నథింగ్ డూయింగ్ సీఎం గారు ఇదేంటంటే మీరు ఏదైతే ఉన్నదో డోంట్ థింక్ ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ అనే కాదు రూరల్ ఎకానమీ డెవలప్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీరు సప్లై ఇచ్చి దాంతో కొన్ని రూరల్ ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి చిన్నవి ఫ్లోర్ మిల్స్ కానీ ఆయిల్ మిల్స్ కానీ కొన్ని మిల్స్ ఇక్కడ నుంచి మైగ్రేట్ కూడా అవుతాయి మనకు ల్యాండ్ ఉన్నది కాదు శక్తి పెరుగుద్ది మార్కెట్ లో దాంతో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ ద విలేజెస్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్ అని చెప్పి అని ఆ విధంగా వారు ఆలోచిస్తూ సో దీన్ని ఏదైతే ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది సెఫ్ట్ కంట్రోలింగ్ ఎలా ఉంది ప్రభావ మీకు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ లో అయితే జీరో అండి ఆల్మోస్ట్ జీరో అగ్రికల్చర్ వీఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ దానిలో అవసరం దానికి ఎవరికి అవసరం లేదు ఇక మిగిలింది కమర్షియల్ అండ్ డొమెస్టిక్ కమర్షియల్ లోపల కూడా వీట్ మంచి యాంటీ థెఫ్ స్క్వాడ్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర కమర్షియల్ లోపల కూడా అక్కడక్కడ కొంత అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మీకు లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లో నేను అనుకుంటే ఒక వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కొన్ని దిక్కుల మీటర్స్ లేవు ఈ హ్యామ్లెట్స్ ఇవి ఉన్నాయి కొన్ని ఇట్లలో అవును మీటర్స్ కూడా లేవు సో అవి మా ఎక్స్పెండిచర్ తోటి మీటర్స్ పెట్టిచ్చేసి వాళ్ళని కోయర్సివ్ మెథడ్స్ కాకుండా వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకొని వాళ్ళని ఏదైతే ఉన్నదో పేమెంట్ చేయాలి అని చెప్పి ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను బహుశా నేను అనుకుంటా అది కూడా ఒక వార్ ఫుటింగ్ మీద చేయాలని అనుకుంటున్నాను బట్ మునుపున్నంత కమర్షియల్ లాసెస్ లేవు ఇంకోటి ఇప్పుడు స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ కు వచ్చేటప్పటికి ప్రతి సమ్మర్ లో మేము వార్తలు వస్తా ఉంటాం పవర్ లేక చాలా వరకు మొలబడి పోతాం ఇందా మీరు చెప్పారు పవర్ హాల్డే అది ఇదని చాలా మంది వర్కర్స్ ఇది లేకుండా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ సెక్టర్ బాగా సస్టైన్ అయిందండి టోటల్ గా అండి టోటల్ గా ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ టోటల్లీ ఇట్ ఈస్ నో దే ఆర్ సో హ్యాపీ దే హెవ్ ఫెలిస్టేటెడ్ అవర్ మినిస్టర్ ఆల్సో టూ టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఎక్కడ కూడా మాకు ఏదైతే ఉన్నదో ఇంతకు ముందు మేము సింగిల్ షిఫ్ట్ నడుపుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు త్రీ షిఫ్ట్స్ నడిపి మా ప్రొడక్ష
ఈ తెలుగు స్టేట్స్ లో కొద్దిగా ఎక్కువ ఉందని అంటారు లేదండి వీ హావ్ రేషనలైజ్డ్ విన్నారా మన తెలుగు స్టేట్స్ రెండు కూడా మేము ఒకటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ ఒకటే ఉంది ఇండస్ట్రీస్ కి ఏదైతే ఉన్నదో సిక్స్ రూపీస్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ఎయిటీ అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ మన కాస్ట్ ఆఫ్ సప్లై మనకి ఈ రోజు యావరేజ్ ఈ సిక్స్ రూపీస్ ఫోర్ పైసా అవుతుందండి ఇట్ ద కన్జ్యూమర్ ఎండ్ మరి మేము ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఏమో మనకు టోటల్ ఒక ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నారు స్టేట్ లో సో దాంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఏదైతే ఉన్నదో వీళ్ళకి ఫ్రీ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది సబ్సిడీ కూడా ఇస్తుంది అవును బట్ కొంత ఏదైతే ఉన్నదో మొత్తం టోటల్ కూడా గవర్నమెంట్ కి నాట్ ఎఫర్డ్ సో కొంత క్రాస్ సబ్సిడీ సో సిక్స్ రూపీస్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర సిక్స్ రూపీస్ ఎయిటీ పైసా తీసుకున్నాడు ఇది కొంత ఇప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీ నైన్ ల్యాక్ కన్జ్యూమర్స్ దే పే యాజ్ ఓన్లీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వాళ్ళు వాడుకునే వాళ్ళు వన్ రూపీ ఫార్టీ ఫైవ్ పైసాని పే చేస్తారు దో అవర్ కాస్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎట్ ద కన్జ్యూమర్ ఎండ్ ఇస్ సిక్స్ రూపీస్ ఫోర్ పైసా సో కొంత క్రాస్ సబ్సిడీ ఇట్ ఈస్ ఎ మస్ట్ ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యాను అనుకుంటున్నారు కదా అవునండి యాభై ఒక్క సంవత్సరం కంప్లీట్ చేశారు కదా యాభై సంవత్సరాలు అయిపోయిందండి యాభై సంవత్సరాలు గ్రేట్ సో ఈ యాభై సంవత్సరాలు ఒకసారి సింహంలో ఒక నుంచి చేసుకుంటే ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు సంతృప్తి అవుతుందండి ఐ వాట్ దట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఐ టు గుడ్ డూ సంథింగ్ టు ద సెక్టార్ అండ్ డైరెక్ట్లీ టు ద సెక్టార్ ఇన్డైరెక్ట్లీ టు ద సొసైటీ అని ఆక గడిచిన ఈ సంవత్సరాలు అయితే మాత్రం ప్రమండ సాటిస్ఫాక్షన్ ప్రమండ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ నుంచి వచ్చారు కదా ఈ జార్గాన్ అంతా ఎట్లా అర్థం చేస్తున్నారు మీకు రిజల్ట్ కలబడుతుంది కదా టోటల్లీ దేర్ కోఆపరేషన్ స్టూడెంట్ పాలిటిక్స్ లో కూడా బాగా బిజీగా ఉండేవారంట స్టూడెంట్ కూడా నేను హై స్కూల్ లోపల కూడా నేను సెక్రటరీ ఉంటి తర్వాత వలంగ్ కాలేజ్ లో ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్ లో నేను ఐ వాజ్ జాయింట్ సెక్రటరీ దెన్ ఐ వాజ్ సెక్రటరీ ప్లానింగ్ ఫోరం అప్పుడు మా ఎలక్షన్స్ కూడా పొలిటికల్ ఎలక్షన్స్ లాగానే ఉండేది తెలంగాణ మూమెంట్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు పార్టిసిపేట్ చేసిన కానీ అది ఇప్పుడు ఫలితం ఇప్పుడు ఎవరు బంధువు కదా మీకు బంధువేనండి ఆయన చాలా స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ ఇంటిగ్రేషన్ నీతో చెప్పేవారా ఎందుకు నీకు ఇదంతా అని ఉద్యోగం పోతుంది జాగ్రత్తగా ఉండు అని కూడా చెప్పేవారు అసలు హీ వాస్ స్ట్రాంచ్ స్ట్రాంచ్ ఇంటిగ్రేషన్ దాంట్లో ఎట్లాంటి డౌట్ లేదు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి చెప్పేవాడు ఇలా అనవసరంగా వీటిల్లో తిరగకుండేది అని కూడా చెప్పేవారు ఒక రకంగా వారిని ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా అంటారు ఎందుకంటే వారు ఆ రోజుల్లో ది సపోర్ట్ ఆఫ్ మన్మోహన్ సింగ్ కానివ్వండి వీళ్ళందరితో కలిసి ఇండియా గ్రోత్ రేట్ ని పెంచడానికి ఆయన మీరు ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ లో ఎంతైతే ఇది చేశారో అంత కంటే ఎక్కువగా ఇది చేసి ఉన్నారు ఎట్లా ఆయనతో మీకు సన్నిహితంగా ఉండేవారండి అంటే అప్పుడు చాలా పెద్దవారు మీరు కలిసినప్పుడు బాగానే మాట్లాడి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ క్లియర్ చేసేవారు ఎప్పుడు ఏదైనా చెప్తే కూడా అడిగినా కానీ చెప్పేవారు ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ వయసులో ఉన్నారు అప్పుడే నేను సిక్స్టీ నైన్ లో నేను జాయిన్ అయింటి సెవెంటీ టూ లో చీఫ్ మినిస్టర్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో జాయిన్ అయ్యారప్పుడు నేను పవర్ బింగ్ పవర్ పవర్ లో తర్వాత నాకు మంచి అవకాశాలు వచ్చినవి కానీ సంభవం ఐ లైక్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ లోపల కూడా వచ్చిందే మంచి అవకాశాలు ప్రైవేట్ లో కూడా వచ్చినవి కానీ మొదటి నుంచి కూడా నాకు ఎందుకు మా మేనమావుగారు ఉండేది వాళ్ళు ఎలక్ట్రిసిటీ లో వర్క్ చేసేది నేను అక్కడనే వారి ఇంట్లోనే ఉండి చదువుకునేవాడిని అక్కడ రంగేట్ అని వరంగల్ డిస్టిక్ట్ ఆయన తోటి నేను అనేవాడిని నేను కూడా మీ పవర్ సెక్టర్ కు వస్తా అంటే యాజ్ ఏ బాయ్ స్కూల్ గోయింగ్ బాయ్ నీకు బాస్ కు వస్తా అని చెప్పేవాడిని వారు ఎప్పుడు రిటైర్ అయ్యారు వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యి నేను అనుకుంటా మోర్ దెన్ హీ ఇస్ నౌ ఎయిటీ ఎయిట్ వారు రిటైర్ అయినప్పుడు మీరే పోయిస్తున్న ఉన్నారు వాళ్ళు రిటైర్ అయినప్పుడు నేను ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ ఉండేది వారు నేనున్న పోస్ట్ లో ఉండేది అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ గా నేను ఏదైతే దేంట్లోనైతే రిక్రూట్ అయిందో ఆ పోస్ట్ లో వారు ఉండేది నేను ఐ వాజ్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ అన్నట్టే జరిగింది కాక తల్లి అది మీరు విశ్వనాథ్ గారి వేయి పడగలు మన పివి నరసరావు గారు ఇన్సైడ్ బాగా ఇష్టపడతారా అవునండి వేయి పడగల్లో మిమ్మల్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేసిన అంశం అండి కూడా అంటాం అన్ని దాంట్లో ఇన్సైడర్ అండి 
ఇన్సైడర్ అంటే మనకు కొంత తెలుసు కాబట్టి వాడే తెలుసు కాబట్టి ఇంకా మీ హాబీస్ ఏంటి ఎంజాయ్ విత్ మై గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ పిల్లలు ఏం చేస్తారు పిల్లలు ఐ వాట్ వన్ సన్ అండ్ డాటర్ సన్ వాడు ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఎంఎన్సీ ఉంది దాంట్లో సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వాడు కూడా నాలాగానే ఇంజనీరింగ్ కాగానే జాయిన్ అయ్యిండు అదే దాంట్లోనే హీఈస్ గ్రోయింగ్ విత్ ఇట్ హీఈస్ ద నో ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ వన్ ఆర్ నెంబర్ టూ ఇన్ ద కంపెనీ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్ వాడు కూడా ఎందుకో మనం నేను అట్లే గ్రో అయినా ఎలక్ట్రీలో వాడు కూడా ఇండస్ట్రీలో అట్లే డాక్టర్ ఇన్లానేమో అది షీజ్ ఏ డాక్టర్ ఇక్కడ యశోదాలో షీజ్ ఏ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ అండ్ సన్ ఇన్లా దే బోత్ ఆర్ డెంటల్ సర్జన్స్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు మీ ముందు పెట్టిన ప్రజెంట్ బాధ్యత ఏంటి ప్రజెంట్ బాధ్యత ఏదైతే ఉన్నదో లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కు మీరు ఏదైతే ఉన్నదో యూ మస్ట్ గెట్ రెడీ టు గివ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫర్ వన్ ట్వంటీ డేస్ మీకు వన్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత యూ సెల్ దట్ అవర్ టు అదర్స్ ఫ్లడ్ టైమ్ లో ఆ టైమ్ లోపల మాత్రం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నడిపాల్సిందే దానికి యూ ప్లాన్ అండ్ గెట్ రెడీ ఫర్ ఇట్ సో ఈ కాళేశ్వరం సంబంధించిన ఎలక్ట్రిసిటీ వ్యవహారం అంతా కూడా మీరే చూస్తున్నారు అవునండి ఏ రకంగా ఉండబోతుంది ఒక ఇరవై యొక్క సబ్ స్టేషన్స్ కట్టినవండి మనం దాంట్లో ఒక సిక్స్ సబ్ స్టేషన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ టూ ట్వంటీ కేవీ ఎక్కడ ఏ ఓల్టేజ్ లో కావాలంటే ఆ ఓల్టేజ్ లో కట్టి మొత్తం మేము విఆర్ ఏ హెడ్ పవర్ సెక్టర్ వైజ్ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు ముందున్నారు ముందున్నాం టోటల్ వాళ్ళు ఇప్పుడు డ్రై రన్ కూడా చేసేటారు కదా పవర్ ఇస్తేనే వాళ్ళు డ్రై రన్ చేస్తారు కదా సో ఆ విధంగా మాది ఎక్కడ లేదు ఒక పవర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏ ఉంది ఇప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా చేస్తే మనకు ఎక్కువ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది అన్నది అది దట్ వీఆర్ థింకింగ్ మేము కూర్చొని అది కూడా ఈ తొందర లోపల ఫైనలైజ్ చేసి అది కూడా టెండర్ పోవటమా అంటే ఆ పీరియడ్ కే మనం టెండర్స్ పిలిస్తే బాగుంటుందా అది వీఆర్ అగైన్ వేర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో పెట్టుకొని తొందర లోపల అది కూడా సో ఇంకా రిలాక్సేషన్ లేదు పని నడుస్తూనే ఉంది రిక్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ముఖ్యమంత్రి గారిని సరిపోతుంది సరిగా మీరు ఇచ్చిన ఇదైతే కాళేశ్వరం అంతా కమిషన్ అయిపోయి అంతవరకు మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టలే కానీ ఇది మొత్తం జర్నీలో మీరు చాలా చూస్తూ వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎవరో వచ్చి దాన్ని ఏదో చేయాలంటే అదంతా కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ గవర్నమెంట్ పరంగా అయినా థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ విషయస్ అంటే ఆయనకి చెప్పే మీరు అవకాశం ఇచ్చింది కాబట్టి మాట్లాడుతున్నా వారికి డైరెక్ట్ చెప్పే ధైర్యం కూడా లేదు నాకు కాబట్టి ఇది ఈ విధంగా క్యారీ అవుతుందేమో అని టేకింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ సెంట్రల్ కు సంబంధించింది కూడా ఏదో మీ మీద ఒక బాధ్యత ఉందండి అవునండి అది ఎస్ఆర్పిసి అని ఉంటుంది సదరన్ రీజనల్ పవర్ కమిటీ దానికి నాకు లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉన్నదో నేను ఉంటి అది రొటేషన్ లో వస్తుంది మనకు అదేనండి సో ఇప్పుడు ఏపీకి వెళ్ళింది మా విజయానంద్ గారు అక్కడ సిఎండి వారు ఇప్పుడు అది కూడా మనకు కొంత లాభం అయింది దానికి మనకు ఈ టైంలో వచ్చుడు కొంచెం పవర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ లోపల అవసరం ఉన్నప్పుడు మనం తీసుకోవటం గిట్ట కూడా జరిగింది ఇప్పుడు తెలంగాణలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విలేజ్ కనెక్టెడ్ అండి పవర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విలేజెస్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యామ్లెట్స్ సెంట్రల్ అండి సెంట్రల్ లోపల వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది ఈ సౌభాగ్య స్కీమ్ అని చెప్పేది అవునండి సో ఇంకా కొంత ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంకా కావాల్సి ఉంది ముఖ్యంగా యూపీ బీహార్ లో ఎక్కువ ఉన్నాయి చాలా ఎక్కువ అక్కడ యూపీ బీహార్ లో మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ అంత ఇంత పవర్ ఇంత వచ్చిన తర్వాత కూడా అలా ఉంటానికి కారణం ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడనే చూడండి మీరు ఇంతకు ముందు ఏదైతే ఉన్నదో మరి అప్పుడు సేమ్ టీమ్ ఉండే అవును అవును అంత ఇది ఉండే అవును మరి అప్పుడు ఎంత పవర్ కట్టేందుకు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల లోపల ఈ విధంగా చేంజ్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ తగిన బట్ అడిక్వేట్ పవర్ అయితే కంట్రీలో ఉంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనెక్టెడ్ అండి ఆ విధంగా ఒక విధంగా మంచిదే అయిందండి రెండు రాష్ట్రాలు కూడా అభివృద్ధిలో పోటీ పడుతున్నవి బాగా జరుగుతుంది ఆ విధంగా ఒక విధంగా మంచిదే జరిగింది ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటండి స్పెండింగ్ విత్ ఫ్యామిలీ అంతేనా అంతే ఈ పవర్ సెక్టర్ లో మేము కంపేర్ విత్ ద చైనా చైనాతో పోల్చుకుంటే మనం వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాం చైనా చాలా డెవలప్డ్ కదండి నో కంపారిజన్ వాళ్ళతోటి వాళ్ళ టోటల్ ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ నైన్ ల్యాక్స్ ఉంది ఇప్పుడు మన దగ్గర మన దగ్గర త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ల్యాక్స్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎస్ కాబట్టి ఇంకా మనం బాండ్ల
our main problem is improper planning and indiscipline proper commitment la potu kuda problem commitment mana vallaku unnadi commit plan meeku cheppinattu nenu inta mundu unna team tho together andi mem undala pan chesindi what you have said no no 100% correct ha vinare planning ledu avunu improper planning vinare indiscipline okati so mane vanarlu unnai vanarlu unnavi aina human resources unnavi human resources meant commitment undi even youngsters kuda nanti baga munna మా పంప్ మోడ్ లో పెట్టినప్పుడు చాలా యంగ్స్ మొన్న టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బ్యాచ్ ఇంజనీర్స్ ఏదైతే రిక్రూట్ వాళ్ళు అయిన వాళ్ళు డ్రాయింగ్స్ పెట్టుకొని మిగతా వాళ్ళతో సీనియర్స్ తోటి కలిసి వాటిని ఆపరేషన్ లో పెట్టగలిగారు సో టాలెంట్ ఉంది టాలెంట్ ఉంది దాన్ని కొంచెం బయటకు తీసుకురావాలి దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మన పవర్ సెక్టర్ ఎట్లా ఉండబోతుంది డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ఆన్ పాల్ విచ్ అయిన ఇన్ ద నెక్స్ట్ బికాస్ successive mm. governments ede itunnaro mm. they are giving utmost importance mm. which ever is the party material on mm. istunnaru kabatti mm. after 10 years mm. definitely we will for sustainable capacity yes, yes, yes. india ko chestane ade yes meedi thank you prabhakar garu thank you very much issues chepparu power gurinchi saralanga janaku ardham ayyatattuga power sector ante ee utesulu etla untundi ee rakamaina power enta vastha undi idantha kuda thank you very much meedi avakasham ichchina manaki vachina dhanyavaadalu meeku ఈ టీవీ యజమాన్యానికి ధన్యవాదాలండి థ్యాంక్ యూ